assalamu alaikum students today we will discuss year number 3 dynamics topics tension and acceleration in a string and vertical motion of two bodies attached to the ends of a string passing over a frictionless pulley students first we are going to discuss about tension and acceleration in a string sabse pehle hum ek block consider karenge that is supported by a string the upper end of the string is fixed on a stand humne simply ye block consider kiya hai और इस ब्लॉक को अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग से और ये स्ट्रिंग फर्दर अटैच है एक स्टैंड से हम सपोज करें हैं लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द ब्लॉक यानी कि ये जो ब्लॉक हमने अटैच किया है हम सपोज कर रहे हैं इस ब्लॉक का वेट है डब्ल्यू और सिंपली क्या होगा द ब्लॉक वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अब जाहिर है इस ब्लॉक का कोई ना कोई वेट है और जब हम इसे स्ट्रिंग से अटैच करेंगे तो इस ब्लॉक के वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा होगा यानी ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी तो बेसिकली ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है स्ट्रिंग में ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग इसे हम कहते हैं टेंशन तो यहाँ भी हम कह सकते हैं वेट ऑफ द ब्लॉक कॉज इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपर्स एट द ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और इसके वजह से जो स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा होगा यानी जो टेंशन है स्ट्रिंग की वो एक्ट करेगी वर्टिकली अपवर्ड इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास है दो फोर्सेस हमारे पास एक फोर्स है वेट की फोर्स और एक फोर्स है टेंशन की फोर्स अब यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं ब्लॉक इज एट रेस्ट अब ब्लॉक रेस्ट में क्यों है क्योंकि ब्लॉक पे जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड तो इस केस में क्या होगा हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। वेट और टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है और एट दी एंड हम कह सकते हैं द ब्लॉक इज एट रेस्ट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली स्टूडेंट्स हमने सिंपली इन बॉडीज की वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है और इसके लिए हमने टेंशन और एक्सलोरेशन की फॉर्म्स ड्राइव करनी है तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज एम वन एंड एम टू रिस्पेक्टिवली हमने दो बॉडीज ली हैं मैसेज एम वन और एम टू की हमने सपोज किया है M1 वन इज ग्रेटर देन एम टू यानी ये जो मैथ है वो इस मैथ से ज्यादा है ये कम मैथ है और आपको शेप से भी नजर आ रहे हैं ये हैवियर है और ये लाइटर है द बॉडीज आर अटैच टू द ऑपोजिट एंड ऑफ एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इन बॉडीज को हमने एक स्ट्रिंग के ऑपोजिट एंड से अटैच किया है एक एंड से M1 वन अटैच है और एक एंड से M2 टू अटैच है यहाँ पे फर्ड यूज हुआ है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसमें खेचने से लेंथ में किसी किस्म का इंक्रीज ना हो यानी हमने ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जिसको हम पुल करें तो ये ना हो कि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज आ जाए तो हमने इस पर्पस के लिए इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सपोज की है और इन मैसेज को अटैच किया है इस स्ट्रिंग के एंड से द स्ट्रिंग पास इज ओवर आर फिक्शनलेस पुली अब ये जो स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने मैसेज अटैच किए हैं ये पुली पर से पास कर रही है और पुली कैसी है फ्रिक्शनलेस है यानी के फ्रिक्शन फोर्स कम से कम है ताकि ये स्ट्रिंग आराम से इसके ऊपर से पास कर सके और हम आराम से इन दो मैसेज की मोशन को ऑब्जर्व कर सके द बॉडी ए बींग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सलोरेशन ए सो अभी हमने डिस्कस किया है एम वन एम टू से ज्यादा है ये मैथ ज्यादा है ये मैथ कम है अब हम मैसेज की टर्म्स में नहीं बॉडीज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे हम सपोज करते हैं ये बॉडी ए है एम वाली और ये है बॉडी बी एम टू वाली अब बॉडी ए बॉडी बी से हैवियर है और हमें इससे आइडिया हो रहा है कि अगर ये बॉडी हैवियर है तो मोशन इस तरफ डाउनवर्ड होगी इस ब्लॉक की इस बॉडी की मोशन होगी अपवर्ड क्योंकि इस बॉडी का मैथ ज्यादा है इस बॉडी का वेट ज्यादा है तो यहाँ से मोशन होगी डाउनवर्ड और इसकी वजह से क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस केस में हम ले रहे हैं एक्सलोरेशन ए यहाँ पे एक्सोलेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक्सोलेशन हमने सपोज किया है वो है ए बी की हमने बात करनी है बी बी उसी स्ट्रिंग के साथ अटैच है और इसका एक्सोलेशन भी है ए 
और पुली हमने सपोज की है फ्रिक्शनलेस है अब एक्सलेशन की डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस बॉडी ए का मैस ज्यादा है इसका वेट ज्यादा है और जाहिर है इसका वेट ज्यादा होगा इसके मुकाबले में तो ये बॉडी इस तरह डाउनवर्ड जाएगी और जाहिर है इसके खिंचाव की वजह से दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच है तो जब ये बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो इस स्ट्रिंग के साथ तो दूसरी बॉडी भी अटैच है और इसका मैस कम है एज कम्पेयर टू बॉडी ए तो ये बॉडी भी ऊपर की तरफ आएगी अब नीचे अगर हम इस बॉडी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है और अगर हम इस बॉडी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड इंक्रीज हो रही है हमने एक्सप्रेशन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ही एक्सप्रेशन की डायरेक्शन होती है तो इस केस में भी ऐसा ही है इस तरफ बॉडी बी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इट मीन एक्सप्रेशन की डायरेक्शन यही होगी इस तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है इस साइड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में दैट्स वाई यहाँ पे एक्सोरेशन डाउनवर्ड है और यहाँ पे एक्सोरेशन है अपवर्ड एक्सोरेशन को हमने डिस्कस कर लिया है अभी हमने डिस्कस किया है पुली फ्रिक्शन लेस पुली फ्रिक्शन लेस है और अगर हम टेंशन की बात करें इन द स्ट्रिंग तो वो सेम होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज टी हमने टेंशन सपोज किए वो है कैपिटल टी और ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन है अब हम बॉडी ए को पहले कंसीडर करते हैं और उसके लिए फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं सिंस द बॉडी ए मूव डाउनवर्ड्स यहाँ पे हमें नजर आ रहा है बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है इट्स वेट एम वन जी इज ग्रेटर देन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग अब जाहिर ये बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है अब स्ट्रिंग में ज्यादा खिंचाव आ रहा है स्ट्रिंग में जो ज्यादा टेंशन आ रही है वो इस बॉडी की वजह से आ रही है लेकिन फिर भी मोशन हो रही है डाउनवर्ड इसका मतलब है ये हैवियर है एज कम्पेयर टू टेंशन अब देखें यहाँ पे बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही है बॉडी ए हैवियर है और उसकी वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन ये टेंशन थोड़ी सी बैलेंस हो रही है इस साइड वाली टेंशन से यहाँ से भी तो थोड़ा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना इसकी वजह से जब टेंशन प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट इफेक्ट कैंसिल होगा और हमें नजर आएगा कि इस वेट के मुकाबले में टेंशन इन द स्ट्रेंग कम है क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है अगर ये दोनों टेंशन और ये वेट इक्वल होते तो बॉडी फर्दर नीचे मूव ना करती लेकिन अभी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है जो ये शो कर रही है कि इसका वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इसका वेट तो पहले ही कम है अब हम टेंशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सिंपली बॉडी ए के लिए नेट फोर्स लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज एम वन जी माइनस टी यानी हम सिंपली क्या करेंगे वेट में से ये टेंशन माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आएगी जो बॉडी ए पे एक्ट कर रही है यानी नेट इफेक्ट हमारे पास आएगा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे वो नेट इफेक्ट निकालेंगे वो नेट फोर्स निकालेंगे जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही है अभी हमने जो ब्लॉक की एग्जाम्पल डिस्कस की उसमें हमने देखा कि टेंशन और वेट मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है दैट्स वाई ब्लॉक रेस्ट पे था लेकिन इस केस में बॉडी डाउनवर्ड जा रही है इसका मतलब है कि वेट और टेंशन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे यानी कि इनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस है डायरेक्शन तो ऑपोजिट है जो कि रिक्वायरमेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड में थोड़ा फर्क है जिसकी वजह से बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो हम सिंपली वो मैग्नीट्यूड वो नेट इफेक्ट निकालेंगे जो इस बॉडी पे है तो ये हमने निकाला है एम वन अब हम सिंपली क्या करेंगे न्यूटन तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे और जो हमारे पास एक साइड पे हमने फोर्स लिखी थी उसे हम रिप्लेस कर देंगे एम वन ए से क्योंकि हम मैस एम वन की बात करें बॉडी ए की बात करें और बॉडी ए के लिए हमने सपोज किया था मैस एम वन ए हमने हेवियर बॉडी को नाम दे दिया था एम वन मैस वाली बॉडी को नाम दिया था ए का तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे एफ वाली साइड को फोर्स वाली साइड को रिप्लेस कर देंगे विद न्यूटन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्म है एम वन ए क्योंकि मैस एम वन है तो यहाँ पे हम एम वन यूज करेंगे तो एम वन जी माइनस टी अभी हमने डिस्कस किया इज इक्वल टू फोर्स और फोर्स की जगह हमने लिख लिया है एम वन ए अब हम बॉडी बी की बात करते हैं बॉडी बी के केस में आप देखें बॉडी बी आ रही थी ऊपर की तरफ अब ऊपर की तरफ आ रही इसका मतलब है कि बॉडी बी के वेट के मुकाबले में स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा है तो हम सिंपली क्या करेंगे बॉडी बी के लिए नेट फोर्स लिखेंगे टी माइनस एम टू जी यानी कि टेंशन ज्यादा है टेंशन माइनस वेट ऑफ द बॉडी बी एम टू जी अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे भी सेकेंड लॉफ मोशन यूज करेंगे इस साइड को रिप्लेस कर देंगे एम टू ए से अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी एक ये इक्वेशन थ्री पॉइंट सिक्स और एक ये है थ्री पॉइंट सेवन हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ए
हमने अभी बॉडी ए और बॉडी बी के लिए इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली है इक्वेशन निकाल ली है कैसे तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए ये बॉडी ए के लिए है और टी माइनस एम टू जी इक्वल टू एम टू ए ये है बॉडी बी के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है और एक्सलेशन टेंशन और ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को एड करेंगे कैसे ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस एम वन जी माइनस टी और यहाँ पे प्लस का साइन और दूसरी फॉर्म क्या है टी माइनस एम टू जी इस तरह से इन दोनों साइड्स को भी ऐड करेंगे एम वन ए प्लस एम टू ए ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया अगर हम इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ये माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो रहा है तो ये हम कैंसिल कर देंगे अब हमारे पास क्या रह जाएगा बाकी यहाँ से रह जाएगा एम वन जी माइनस एम टू जी और इस साइड पे अगर हम ए कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में ए है ए कॉमन लेंगे तो आएगा एम वन प्लस एम टू अब हम सिंपली क्या करेंगे इस साइड से जी भी कॉमन लेनी है जस्ट लाइक दिस जी कॉमन लेंगे क्या आएगा एम वन माइनस एम टू और इस साइड पे ए कॉमन है एम वन प्लस एम टू है हमने एक्सोरेशन की फॉर्म निकालनी है तो सिंपली क्या करेंगे एम वन प्लस एम टू को साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे जस्ट लाइक दिस तो ये हमारे पास आ गई है एक्सोरेशन की फॉर्म एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन टू जी इसी तरह से अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमारे पास g की फॉर्म आएगी एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन माइनस एम टू इन टू ए यानी अगर हमने यहाँ से g की वैल्यू निकालनी है तो एम वन माइनस एम टू को साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये ग्रेविटेशन एक्सोलेशन की फॉर्म आ जाएगी तो हमने a और g की फॉर्म डिस्कस कर ली है अब डिस्कस करते हैं टेंशन t की फॉर्म दोबारा से वही दो इक्वेशन यूज करेंगे हमारे पास बॉडी ए की इक्वेशन है और बॉडी बी की इक्वेशन है तो हम सिंपली क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे यानी बॉडी ए की इक्वेशन को ऊपर रखेंगे और बॉडी बी की इक्वेशन को नीचे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस सो वी हैव एम वन माइनस एम वन जी माइनस टी ओवर टी माइनस एम टू जी ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड अब इस तरह से राइट हैंड साइड देखेंगे तो एम वन ए डिवाइडेड बाई एम टू ए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए ए से कैंसिल हो जाएगा अब सिंपली क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम वन जी माइनस टी एम टू से मल्टीप्लाई होगा और टी माइनस एम टू जी एम वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास फॉर्म आएगी एम टू एम वन जी माइनस टी यानी कि एम टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हमने लिख लिया इस तरह से एम वन इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो ऐसे लिखेंगे अब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे आएगा एम टू एम वन जी माइनस एम टू टी इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो आएगा एम वन टी माइनस एम वन एम टू जी अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे यानी कि टेंशन वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगी जो टी वाली टर्म्स है और जी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगी तो यही हमने यहाँ पे किया है एम टू एम वन जी और इस तरफ से जी वाली टर्म इस साइड पे आके हो जाएगी पॉजिटिव तो प्लस एम वन एम टू जी इस तरह से टेंशन वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगी तो एम वन टी प्लस एम टू टी आ गया अब हम सिंपली क्या करेंगे कॉमन लेंगे यहाँ से टर्म्स तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा टी और एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट में और इधर से हम देखें तो ये भी एम वन एम टू जी है और ये भी एम वन एम टू जी है तो वन प्लस वन टू एम वन एम टू जी आ जाएगा यहाँ से हम टेंशन के लिए सिंपली क्या करेंगे इस एम वन प्लस एम टू को साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आएंगी जो कि टेंशन की फॉर्म है टी इज इक्वल टू टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी स्टूडेंट्स यही थी कंप्लीट डेरिवेशन जो बुक में गिवन नहीं है आपने ये बुक पे साइड पे नोट करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को ऐड किया है डिवाइड किया है इसे साइड पे बुक पे नोट कर लें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइड इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू एडपुट मशीन स्टूडेंट्स अभी जो हमने अरेंजमेंट डिस्कस की है वो अरेंजमेंट है एडपुट मशीन की एन एडपुट मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ अन इक्वल हमने अभी डिस्कस किया था ये दो अन इक्वल की अरेंजमेंट है इसमें एक बॉडी हैवियर थी और एक बॉडी लाइटर थी तो इस अरेंजमेंट को एडपुट मशीन कहते हैं यानी इस अरेंजमेंट में जिसमें हम दो अन इक्वल यूज कर रहे हैं बोथ द ऑब्जेक्ट आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग और दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने स्ट्रिंग से अटैच किया है और ये स्ट्रिंग पास करती है एक क्वेश्चनलेस पुलिस से दिस अरेंजमेंट इज समाइम्स यूज टू फाइंड एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस अरेंजमेंट को आमतौर पे यूज किया जाता है ग्रेविटेशन एक्सोलेशन को फाइंड करने के लिए और अभी हमने जी की फॉर्म डिस्कस की है इस टॉपिक में जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन माइनस एम टू इन टू ए अगर हम ये फॉर्म यूज करें तो हमारे पास आराम से ग्रेविटेशन एक्सोलेशन की वैल्यू आ सकती है तो ये अरेंजमेंट आमतौर पर
स्टूडेंट्स उसी टॉपिक को जहन में रखें तो हमने कंसीडर किया था M1 वन हैवियर है और M2 टू लाइटर है तो यहाँ पे हम 5.2 को लेंगे M1 और 4.8 को लेंगे M2 उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है एक्सलोरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रेंग वन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली यहाँ पे एक और हिंट यूज हुआ है हमारे लिए वर्टिकली तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है सबसे पहले देखना है कि स्टेटमेंट में मोशन कैसी है वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आगे जाके कि एक और मोशन ये है तो हॉरिजॉन्टल है तो वो भी देखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे वर्टिकली का वर्ड क्लियर है इट मीन हमने आज जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए वो यूज करेंगे और इससे हमें आइडिया हो गया दो मैसेज है और दो मैसेज में हमने इवेलुएट कर लिया है हम डिस्कस किया था हैवियर मैथ को हमने एम लेना है तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे फाइव पॉइंट और एम लिखेंगे फोर पॉइंट एक्सोरेशन फाइंड करना है सिंपली क्या करेंगे सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी एम वन एम टू की वैल्यू लगाएंगे एड करेंगे सब्ट्रेक करेंगे डिवाइड करेंगे जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सोरेशन आएगा जीरो पॉइंट फोर मीटर्स पर सेकेंड के इस तरह से टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी वैल्यूज पुट करेंगे एड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिफ्टी न्यूटन टेंशन का आंसर है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक आज हमने वर्टिकल मोशन को डिस्कस किया है जिसे सिंपली हम एडवर्ड मशीन भी कहते हैं इसके अलावा आज हमने टेंशन का एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है आपने इस टॉपिक की डेरिवेशन अपनी बुक में नोट करनी है ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन को कैसे ऐड किया है कैसे डिवाइड किया है टेंशन और एक्सप्रेशन की फॉर्म्स कैसे डिवाइड की है इनशाला हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो मोशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गुड लक अल्लाह